கேள்வினர்களுக்கு வணக்கம் இது விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில் விடை சொல்றதுக்கு நாலு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க யாராரு அப்படின்னு பார்க்கலாமா உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க வணக்கம் நான் நந்தினி அரவிந்தன் ஐ மென் எம்சி ஆங்கர் எம்சி ட்ரெயினர் டான்சர் அண்ட் சிங்கர் அண்ட் எம்பிஏ ஹெச்ஆர் ட்ரைனிங் பார்ட் டைம்ல பண்றேன் ஐயோப்பா பட்டம் நீண்டுகிட்டே போகுதே ஸ்டூடெண்டா எம்பிஏ ட்ரைனிங் கம் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்சோ வெரி குட் நீங்க உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் தாமஸ் நான் எஸ்கேஆர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எம்பிஏ ஃபைனல் இயர் பண்ணுறேன் ஃபைனல் இயர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க படிப்பு தவிர வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் பாடுவேன் ம் மியூசிக்கில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று பாடுங்க பார்ப்போம் ஏழு வருஷமாக இன்னத்தை கண்டோம் ஏற பிடிச்சி பாடுபட்டும் எதைத்தான் கண்டோம் நாம எதைத்தான் கண்டோம் ஏழு வருஷமாக இன்னத்தை கண்டோம் ஏற பிடிச்சி பாடுபட்டும் எதைத்தான் கண்டோம் நாம எதைத்தான் கண்டோம் தோட்டம் தோறவில் தோல் வலிக்க தொடர்ந்து ஆப்பிள உழைச்சாலும் நம்ம வீடு இருந்து போய் கிடக்குது தோட்டம் தோறவில் தோல் வலிக்க தொடர்ந்து ஆப்பிள உழைச்சாலும் நம்ம வீடு இருந்து போய் கிடக்குது அதை எண்ணி தானே ஏ மனசு வாடுது அதை எண்ணி தானே ஏ மனசு வாடுது அற்புதமா பாடுறீங்க இதே மாதிரி விளையாட்டுல கான்சன்ட் பண்ணுவீங்களா உங்களை நீங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் ஆனந்தி ஸ்டலமேரி காலேஜில் எம்எஸ்டபிள்யூ ஃபைனல் இயர் படிச்சு படிப்பு தவிர வேற ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நான் எதில் பர்டிகுலரா டென்னிஸ் வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் தீர்த்தீஸ்வரன் நான் எஸ்கேஆர் பொறியியல் கல்லூரியில் முதுகலை வணிக மேலாண்மை கடைசி வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸ்டடீஸ் தவிர்த்து வந்து சோசியல் ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ரீசெண்டாக டெங்கு அவேர்னஸ் கேம்ப் நினைக்கிறேன் இதே அந்த அழகுணர்ச்சியோட நம்ம விளையாடலாமா கண்டிப்பா வாழ்த்துக்கள் ஸோ இந்த விளையாட்டில் விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் மூன்று சுற்று இருக்குது விளையாடலாம் ரெடியா நந்தினி எஸ் தாமஸ் ரெடி சார் ஆனந்தி ரெடி சார் திருப்தி ஸ்வரன் ரெடி சார் ஓகே உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு என்ன தெரியுமா இங்க ரெண்டு பேருக்குமா ஆமா ரெண்டு முடியுது ஆனந்தி நந்தினி ஆக்சுவலி என் பேர் வந்து ஏ நந்தினி அது சேர்த்தா ஆனந்தி அப்படின்னு தான் சில பேர் படிப்பாங்க ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா ரெண்டு பேருமே நந்தியில ஆரம்பிச்சேன் தடை இல்லாம நிகழ்ச்சியை கொண்டுட்டு போன ஆசை தான் ஓகே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா போகலாம் முதல் சுற்றுக்கு ரெடியா ரெடி முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை இந்த சுற்றுல ஆறு கேள்விகள் இருக்கும் ஆறு கேள்விகளுக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு பதில்கள் நானே சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி நினைக்கிறேன் இதில் கேள்வி கேட்கப்பட்டு நான்கு பதில் சொன்ன பிறகு யார் முதல்ல பசரை அழுத்துறீங்களோ அவங்க சொல்லலாம் அப்படி சரியான விடையை சொல்பவர்களுக்கு ஒரு கேள்விக்கு சரியான விடைக்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் சரியா போகலாமா போகலாம் போகலாம் ரைட் முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை முதல் கேள்வி இந்தியாவில் மொழி வாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தமஸ் நீங்க பசர அன் பண்ணிருக்கீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நான்கு இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு சரியான விடையா சரியான விடையா உறுதியாக இருக்கிறீங்க சரியான் பார்க்கலாமா இந்தியாவில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு தவறான விடை ஓகே தாம சரியான விடை என்னன்னு பார்க்கலாமா இந்தியாவில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரியான விடை நீங்க தவறா சொல்லி இருக்கிறீங்க அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா ரெடி ரெடியா ரெடி போகலாமா இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலக கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற உள்ள நாடு 
ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்திரேலியா பி இலங்கை சி இங்கிலாந்து டி இந்தியா ஆனந்தி நீங்க பசர அழைத்திருக்கீங்க சரி சொல்லுங்க உங்களுடைய பதில் என்ன இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து திரும்பவும் ஆப்ஷன் சொல்றேன் ஆஸ்திரேலியா இலங்கை இங்கிலாந்து இந்தியா யோசிச்சு இங்கிலாந்து உறுதியா பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலக கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற உள்ள நாடு இங்கிலாந்து சரியா சொல்லிருக்கிறீங்க உங்களுக்கான மதிப்பெண் ஐந்தை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக மூணாவது கேள்விக்கு போகலாமா உலகிலேயே அதிகமாக திரைப்படம் தயாரிக்கும் நாடு ஆப்ஷன் ஏ அமெரிக்கா பி சீனா சி பிரான்ஸ் டி இந்தியா ஆனந்தி திரும்ப நீங்க தான் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க படம் அப்படிங்கிறதுனால உடனே ஆன் பண்ணிட்டீங்களா ரைட் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உலகிலேயே அதிகமாக திரைப்படம் தயாரிக்கும் நாடு எது சீனா சீனா பார்க்கலாமா உலகிலேயே அதிகமாக திரைப்படம் தயாரிக்கும் நாடு சீனா என்பது தவறான விடை சரியான விடை என்பது இந்தியா உலகிலேயே அதிகமாக திரைப்படம் தயாரிக்கும் நாடு இந்தியா சரியான விடை அடுத்த கேள்விக்காக போலமா தயாரா ரைட் நான்காவது கேள்வி காமராஜரின் தந்தை பெயர் என்ன ஏ குருசாமி பி சின்னசாமி சி குமாரசாமி டி கந்தசாமி தாமஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ஒரு முறை திரும்பவும் நான் பதில் சொல்றேன் கேட்டுட்டு சொல்லுங்க குருசாமி சின்னசாமி குமாரசாமி கந்தசாமி சின்னசாமி சின்னசாமி ஏன் உங்களுக்கு தடுமாற்றம் குமாரசாமி கந்தசாமி அப்படின்னு சொல்றீங்க ரெண்டு வெவ்வேறு ஆன்சர் மூணாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க சின்னசாமி தான் சொல்லுவோம் சின்னசாமி தான் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ரைட் காமராஜரின் தந்தை பெயர் சின்னசாமி என்பது தவறு குமாரசாமி என்பது சரியான விடை அடுத்த கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி பலமா ஓகே உழவனின் நண்பன் என அழைக்கப்படுவது ஏ ஜல்லிக்கட்டு மாடு பி பசுமாடு சி மண்புழு டி நாய் நந்தினி சொல்லுங்க மண்புழு மண்புழு இல்ல சரியா சொல்லிருக்கீங்களா சரி என்ன இருக்குது டைம் இருக்குது உங்களுக்கு என்னோட சொல்றேன் ஜல்லிக்கட்டு மாடு பசுமாடு மண்புழு நாய் விவசாயிகளின் நண்பன் என்று அழைக்கப்படுவது எது என்னோட கணிப்பு மண்புழு மண்புழு உறுதியா இருக்கிறீங்க உழவனின் நண்பன் என அழைக்கப்படுவது மண்புழு சரியான விடை உங்களுக்கான மதிப்பெண் ஐந்து அளிக்கப்படுகிறது வாழ்த்துக்கள் இதே சுறுசுறுப்போட இந்த முதல் சுற்றினுடைய கடைசி கேள்வி ஆறாவது கேள்வி போகலாமா ஆறாவது கேள்வி ஆங்கில எண் ஒன்றுக்கு இணையான தமிழ் எண் ஆப்ஷன் ஏ ஆ பி கா சி உ டி ஆ ஆனந்தி பசர அழைத்திருக்கீங்க கேள்வி புரிஞ்சுதா அதாவது என்னுடைய கேள்வி அப்படிங்கிறது ஆங்கில எண் ஒன்றுக்கு இணையான தமிழ் எண் ஆப்ஷன் ஏ ஆ பி கா சி உ டி ஆ பார்க்கலாமா ஆங்கில எண் ஒன்றுக்கு இணையான தமிழ் எண் உ என்பது தவறான விடை ஆங்கில எண் ஒன்றுக்கு இணையான தமிழ் எண் கா என்பது சரியான விடை இப்போ முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை நிறைவு பெறுகிறது இதில் ஆறு கேள்விக்கு நீங்கள் விளையாடி இருக்கிறீங்க யாருக்கு எத்தனை மதிப்பெண் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நந்தினி இந்த முதல் சுற்றில் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தாமஸ் நீங்க முதல் சுற்றுல எந்த ஒரு கேள்விக்கும் சரியான பதில் சொல்லல எனவே நீங்க உங்களுடைய மதிப்பெண் பூஜ்ஜியம் ஆனந்தி 
நீங்க ஆறு கேள்வியில ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னதுனால ஐந்து மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் தீர்த்தீஸ்வரன் பயங்கரமா விளையாடுவீங்க தீ மாறி ஆன்சர் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் உங்களுக்கு அந்த கான்பிடென்ட் இல்லையா இருக்கு சார் போக 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 தான் வரும் ஏன் கஷ்டமா இருந்ததா இல்லை என்னோட அவங்க கொஞ்சம் வேகமா இருக்காங்க அடுத்து உங்களை விட்டு கொடுத்து எங்க எப்பவுமே பழக்கம் அதனால அப்படியே விட்டு கொடுக்கறது வாழ்க்கையில சொந்த ஆனா விட்டே விட்டுட்டு போறதுங்கிறது வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கான சரி வாழ்த்துக்கள் பத்து கேள்வியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஏதோ ஈஸியா இருக்கா எல்லா கேள்விக்கும் உங்களுக்கு பதில் தெரியுமா தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பத்து கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரியும் ட்ரை பண்ணலாமே நிறைய விஷயங்கள் இப்ப அப்டேட் விஷயங்கள் இருக்குது காய்ச்சல் பற்றி நிறைய பேர் முதல் சுற்று ரொம்ப அழகா விளையாடி இருக்கிறீங்க ரெண்டாவது சுற்று போலாமா இரண்டாவது சுற்று சிந்தித்து செயல்படு சிந்தித்து செயல்படு இந்த சுற்றுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா பத்து கேள்விகள் தொடர்ச்சியா கேட்பேன் இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் வந்து உடனடியா சொல்லக்கூடாது நான் பத்து கேள்விகள் கேட்ட பிறகு நீங்க உங்களுடைய பதில சொல்லலாம் வரிசையாகவும் சொல்லலாம் வரிசை மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் சரியா இதுல மொத்தம் இந்த சுற்றுல ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கான விடைய நீங்க சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா தயாரா போலாமா ரைட் யாரு முதல்ல விளையாட தயாரா இருக்கிறீங்க நீ இந்த இரண்டாவது சுற்றில் முதலில் விளையாட நம்ம கூப்பிடுறது திருப்தீஸ்வரன் ரெடியா போலாம் ஓகே கேள்வி ஒன்று திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் எது ரெண்டு இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியவர் யார் மூன்று இதய அறைகளின் பெயர்கள் என்ன நான்கு காகிதம் முதன் முதலில் எந்த நாட்டினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஐந்து எவரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்திய பெண் யார் ஆறு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு எது ஏழு ஏற்காடு எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது எட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ விரிவாக்கம் என்ன ஒன்பது தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையின் சின்னம் எது பத்து இந்திய சினிமாவின் முதல் பேசும் படம் எது கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா பத்து கேள்விகள் இந்த பத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் வரிசையா சொல்லலாம் வரிசை மாறி சொல்லலாம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் ரெடியா சொல்லலாமா போலாம் ரைட் ஒன்று <laughs> 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 ஒன்று திருத்தீஸ்வரன் உங்ககிட்ட பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்குது அதில் எத்தனை பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க அஞ்சு சொன்ன அஞ்சு சொன்னீங்க எத்தனை ரைட்டு நினைக்கிறீங்க நாலு ரைட்டு நினைக்கிற ஒன்று தப்பாக சொன்னதை உங்களுக்கே தெரியுது எது தப்புன்னு தெரியுமா தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாவின் சின்னம் அது தப்பு அது தெரியல டவுட்டில் தான் சொன்னீங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஆகும் அதனால் ஓ அதனால் ஆப்ஷனில் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறீங்க சரி உங்களுடைய ஐந்து விடைகளில் நான்கு சரியானது எனவே இருபது மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் சிந்தித்து செயல்படு இரண்டாவது சுற்றில் முதலில் கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்விகளும் அதற்கான விடையும் சொல்றேன் கேள்வி ஒன்று திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் பாதரசம் இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் மூன்று இதய அறைகளின் பெயர்கள் ஆரிக்கில் வென்றிக்கில் நான்கு காகிதம் முதன் முதலில் எந்த நாட்டினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு சரியான விடை சீனா ஐந்து எவரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்திய பெண் பச்சிந்திரி பாய் ஆறு தமிழ்நாடு என்ற பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஏழு ஏற்காடு எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதற்கான விடை சேலம் எட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ என்பதன் விரிவாக்கம் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்பது தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறையின் சின்னம் குடை பத்து இந்திய சினிமாவில் முதன் முதலில் பேசும் படம் ஆலம் ஆரா அடுத்தது இரண்டாவது கேள்வி அதாவது அடுத்த பத்து கேள்விகளுக்கு யார் தயாராக இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா தயாரா ரெடியா ஆனந்தி 
ரெடியா தயாராக இருங்க உங்களுக்கான பத்து கேள்விகள் கேட்க தயாராக நான் இருக்க நீங்க சொல்றதுக்கு தயாரா தயார் சார் ரைட் முதல் கேள்வி இந்திய தேசிய கொடியின் வண்ணம் எத்தனை இரண்டு குற்றால அருவி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது மூன்று தமிழில் வெளிவந்த முதல் பேசும் படம் எது நான்கு பாரசீகர்கள் எந்த கடவுளை வழிபடுகின்றனர் ஐந்து தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை எது ஆறு டெங்கு காய்ச்சலுக்கு எந்த வகை குடிநீரை பயன்படுத்தலாம் ஏழு உடலில் வியர்க்காத பகுதி எது எட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் பாடல் எழுதிய கடைசி படம் எது ஒன்பது சீனாவின் புனித விலங்கு எது பத்து நவீன ஓவியத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ரெடியா பத்து கேள்வியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஏதோ ஈஸியா இருக்கா எல்லா கேள்விக்கும் உங்களுக்கு பதில் தெரியுமா தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பத்து கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரியும் பத்துக்குலாம் இல்ல தெரியும் எத்தனை கேள்விக்கு தெரியும் நினைக்கிறீங்க சொல்றேனே சரி சொல்லுங்க பாப்போம் மூன்று மயில் சொல்லுங்க மூன்று அப்படிங்கிற ஒரு விடை சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்தது மயில் மயில் அடுத்தது உங்ககிட்ட பத்து கேள்வி கேட்டோம் பத்தும் புரிஞ்சதாகவும் தெளிவாக தெரிஞ்சதாகவும் சொன்னீங்க ஆனால் பதில் ரெண்டு மட்டும்தான் வந்திருக்கு போனது ஓ டைட்டில் அப்படிங்கிறத சிந்தித்து செயல்படு நான் எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக போனாலும் நீங்கள் அதை ரிசீவ் பண்ணுறது தான் இந்த சுற்றோட முக்கியமான பகுதி ட்ரை பண்ணலாமே நிறைய விஷயங்கள் இப்போ அப்டேட் விஷயங்கள் இருக்குது காய்ச்சல் பற்றி நிறையா பேசியிருக்கிறோம் படத்தை பற்றி பேசியிருக்கோம் கவிஞரை பற்றி பேசியிருக்கோம் எதுவுமே ஞாபகத்து வரலையா நிலவேம்பு கஷாயம் இல்லை அது எனக்கு தெரியாது பட் இதை பற்றிலாம் கேள்வியில் வந்திருக்கு மூன்று மயில் நிலவேம்பு கஷாயம் அதை தாண்டி எதுவும் வரல எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கான நேரம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கான நேரம் முடிந்து விட்டது ஓகே உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்வியில் மூன்று விடை சொல்லியிருக்கிறீங்க சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஓகே இந்திய தேசிய கொடியின் வண்ணம் மூன்று சரியான விடை இதற்கான ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் அடுத்தது நீங்க சொன்ன பதில் தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை எது நீங்க சொன்ன விடை மயில் மயில் என்பது இந்திய தேசிய பறவை நான் கேட்டது தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை விடை தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை மரகத புறா நீங்க சொன்ன ஆன்சர் தவறு அடுத்தது டெங்கு காய்ச்சலுக்கு எந்த வகை குடிநீரை பயன்படுத்தலாம் என்ற கேள்விக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க கஷாயம் கஷாயம் இல்லை திரும்பி சொல்லுங்க நிலவேம்பு கஷாயம் ரைட் சரியான விடை உங்களுக்கான கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்விகளில் மூன்று விடை சொன்னீங்க மூன்றில் ரெண்டு சரியானது எனவே பத்து மதிப்பெண்களை இந்த சுற்றில் பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ மொத்தம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதற்கு கேள்வியும் அதற்கான பதிலையும் நானே சொல்லிடுறேன் கேள்வி ஒன்று இந்திய தேசிய கொடியின் வண்ணம் மூன்று இரண்டு குற்றால அருவி எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது என்பதற்கான விடை திருநெல்வேலி மூன்று தமிழில் வெளிவந்த முதல் பேசும் படம் காளிதாஸ் நாலு பாரசீகர்கள் எதை கடவுளாக வழிபட்டனர் என்பதற்கான விடை நெருப்பு ஐந்து தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை மரகத புறா ஆறு டெங்கு காய்ச்சலுக்கு எந்த வகை குடிநீரை பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கான விடை நிலவேம்பு ஏழு உடலில் வியர்க்காத பகுதி உதடு எட்டு கவிஞர் கண்ணதாசன் பாடல் எழுதிய கடைசி திரைப்படம் மூன்றாம் பிறை ஒன்பது சீனாவின் புனித விலங்கு பன்றி பத்து நவீன ஓவியத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் பிகாசோ இதுதான் சரியான விடை இந்த சுற்றோட தலைப்பை அதுதான் சிந்தித்து செயல்படு எனக்கு இப்ப வந்து கேள்விகள் தான் மறந்துச்சு சில விஷயங்கள் ஆன்சர்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு ஏன் மறக்குது பிகாஸ் ஐ வாஸ் ரிமெம்பரிங் இந்த ஆன்சர்ஸ் என்ன ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும் சொல்லிட்டு அந்த கேள்விகள் தான் இப்போ எனக்கு மறந்து போச்சு கேள்வி ஞாபகம் இல்லையா பதில் தெரியும் இப்போ இந்த சுற்றுல ரெண்டு பேர் பக்காவா விளையாடி இருக்காங்க ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அவங்க விளையாடி முடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது நீங்கள் விளையாடணும் ரெண்டு பேரில் யாரை கூப்பிடலாம் தாமஸ் ரெடியா ரெடி சார் கேள்வி ராஜஸ்தான் தலைநகர் எது ரெண்டு உலகில் உள்ள பறவைகளின் மிகப்பெரியது எது மூன்று முல்லை பெரியாறு அணையினை கட்டிய ஆங்கில பொறியாளர் யார் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டியவர் யார் ஐந்து 
ஜெலோடாலஜி என்றால் என்ன தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் முட்டை உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டம் எது இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் எது எட்டு மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை சுவாசிக்கின்றான் ஒன்பது புறாவின் விலங்கியல் பெயர் என்ன பத்து இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பாலைவனம் எது கேள்வி பத்தும் புரிஞ்சுதா தெளிவா புரிஞ்சிருக்கு பத்துக்கும் பதில் சொல்ல தயாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் முட்டை அதிகமா இது பண்றது சேலம் கேள்வி ஞாபகம் இல்லையா பதில் தெரியலையா கேள்வி ஞாபகம் இந்த சுற்றோட தலைப்பை அதுதான் சிந்தித்து செயல்படு நீங்க நான் எவ்வளவு வேகமா போனாலும் பொறுமையா போனாலும் உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் ஃபார் மை பேர்ட்ஸ் மை கோசின் இதில் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கப்பட்டது அதில் குறிப்பாக பெரிய முல்லை பெரியாரை பற்றியும் விலங்கியல் பெயர்கள் பற்றியும் ஒரு பாலைவனம் சம்மந்தப்பட்டதை பற்றி நிறைய கேள்விகள் வந்தது எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு இல்லையா தஞ்சை பெரிய கோயில் கரிகால சோழன் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டியவர் கரிகால சோழன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஓவர் பத்து கேள்வியில் கேட்டதில் உங்களால் பெரும்பாலும் எதையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல ஏன் இப்படி ஸ்பீடாக சொன்னால் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது கொஞ்சம் நோட் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு வேர்ல்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்குது இல்லை ஸ்பீடாக போகல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்காக நான் தனியாக பொறுமையை சுற்று அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தா தான் அதில் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே உங்களுக்காக கேட்கப்பட்ட அந்த பத்து கேள்விகளும் அதற்கான பதிலையும் நானே சொல்கிறேன் ஒன்று ராஜஸ்தான் தலைநகர் ஜெய்ப்பூர் இரண்டு உலகில் உள்ள பறவைகளில் மிகப்பெரியது தீக்கோழி மூன்று முல்லை பெரியாறு அணையினை கட்டிய ஆங்கிலேய பொறியாளர் பெயர் பென்னிக்குய் நான்கு தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்டியவர் ராஜராஜ சோழன் ஐந்து ஜெலோடாலஜி என்பது பிரிப்பை பற்றி படிக்கின்ற ஒரு படிப்பாகும் ஆறு தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவில் முட்டை உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டம் நாமக்கல் ஏழு இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் வைரம் எட்டு மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனை முறை சுவாசிக்கிறான் என்பதற்கு பதினாறு முதல் பதினெட்டு என்பது சரியான விடை ஒன்பது புறாவின் விலங்கியல் பெயர் கொலம்பியா லிபியா பத்து இந்தியாவில் அமைந்துள்ள பாலைவனம் தார் பாலைவனம் இதில் எத்தனை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனை சரி எதுவுமே சொல்ல ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்க இரண்டும் தவறான விடை எனவே இந்த சுற்றில் ஏற்கனவே என்ன மதிப்பெண் இருந்ததோ அதை அப்படியே தொடர்ந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏற்கனவே எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்க தெரியுமா சைபர் சைபர் அதை தொடர்ந்து தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏன் இப்படி சுற்று எனக்கு இல்லை ஒரு சுறுசுறுப்பாக நம்ம ஏதாவது ஒன்று அட்லீஸ்ட் ஒன்று இப்போ பத்து கேள்விகள் இருக்குன்னா ஏதாவது ஒன்று நிச்சயம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட ஏன் பண்ணலை ரைட் இன்னும் அடுத்த ஒரு சுற்றுல விட்ட இடத்த பிடிச்சிருவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இரண்டாவது சுற்றின் இறுதி கேள்விகள் நந்தினி உங்களுக்காக கேள்விகள் தயாராக இருக்கிறது நீங்க தயாரா தயார் எல்லாம் விளையாடுனது நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஒரு மைண்ட் செட் அப் வந்திருப்பீங்க சரி எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தாக்கத்தை அளவிடும் அழகு எது இரண்டு தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் யார் மூன்று பூமியில் காணப்படும் நீரில் கடல் நீரின் அளவு எவ்வளவு நான்கு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யார் ஐந்து ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன் உள்ள மாதம் எது ஆறு பிம்பிள்டன் பட்டத்தை ஆறு முறை வென்றவர் யார் ஏழு தாவரங்கள் தங்களின் உளவை தயாரித்துக் கொள்ள தேவைப்படும் வாயு எது எட்டு இந்தியாவில் நீண்டகாலம் முதல்வராக இருந்தவர் யார் ஒன்பது தமிழகத்தில் சமீபத்தில் கந்துவட்டி கொடுமையால் தீக்குளித்து இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பத்து இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என அழைக்கப்படும் நகரம் எது கரெக்டா பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்குது நீங்க ஆன்சர் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா பத்து கேள்விக்கும் தெரியாது எத்தனை கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும் சரி சொல்லுங்க பாக்கலாம் பூகம்பம் அளக்கிறது வந்து ரிக்டர் ஆகஸ்டுக்கு முன்னாடி மாசம் ஜூலை மான்செஸ்டர் வந்து கோயம்புத்தூர் 
ஓகே அடுத்தது வந்து வேறு ஏதாவது க்ளூ கொடுக்க முடியுமா இல்லை நீங்கள் பொறுமையாக அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான் அவங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்குது ஆக்சுவலி எனக்கு இப்போ வந்து கேள்விகள் தான் மறந்துடுச்சு சில விஷயங்கள் ஆன்சர்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு ஏன் மறக்குது பிகாஸ் ஐ வாஸ் ரிமெம்பரிங் இந்த ஆன்சர்ஸ் என்ன ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கேள்விகள்லாம் இப்போ எனக்கு மறந்து போச்சு தாவரங்கள் பற்றி கேட்கப்பட்டது ஓகே கார்பன் டை ஆக்சைட் இதுக்கு மேல நான் குழு கொடுக்க முடியாது ஓகே அதிக காலம் முதலமைச்சராக இருந்தவர் வந்து காமராஜர் நினைக்கிறேன் தெரியல அவ்வளோதான் இது அஞ்சு தான் எனக்கு தெரியுது உங்களுடைய கேள்வி சரியானது ஓகே பதில் தான் தேவை ஓகே அதிக காலம் முதலமைச்சராக இருந்தவர் வந்து ஐ திங்க் காமராஜர் நினைக்கிறேன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஓகே ஸ்டாப் நீங்கள் பத்து கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கப்பட்டது இதில் அஞ்சு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனை சரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே பார்க்கலாமா ரைட் பூகம்பத்தின் தாக்கத்தை அளவிடும் அழகு என்ற கேள்விக்கு ரிக்டர் சரியான விடை அதே போன்று ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன் உள்ள மாதம் ஜூலை சரியான விடை தாவரங்கள் தங்களின் உணவை தயாரித்துக் கொள்ள தேவைப்படும் வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு சரியான விடை இந்தியாவில் நீண்டகாலம் முதல்வராக இருந்தவர் காமராஜர் என்பது தவறான விடை அடுத்தது நீங்க சொன்னது இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுவது கோயம்புத்தூர் சொல்லி இருக்கிறீங்க அளவிடும் <laughs> அழகு <laughs> தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் ஜானகி ராமச்சந்திரன் மூன்று பூமியில் காணப்படும் நீரில் கடல் நீரின் அளவு தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதமாகும் நான்கு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் அமர்த்தியா சென் ஐந்து ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு முன் உள்ள மாதம் ஜூலை ஆறு விம்பிள்டன் பட்டத்தை ஆறு முறை வென்றவர் ரோஜர் பெடரர் ஏழு தாவரங்களில் தங்கள் உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்ள தேவைப்படும் வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு எட்டு இந்தியாவில் நீண்ட காலம் முதல்வராக இருந்தவர் ஜோதி பாசு ஒன்பது தமிழகத்தில் சமீபத்தில் கந்துவட்டி கொடுமையால் தீக்குளித்து இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு பத்து இந்தியாவின் மான்சிஸ்டர் என அழைக்கப்படும் நகரம் மும்பை என்பது சரியான விடை சிறப்பாக விளையாடிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த சுற்றின் முடிவில் யாராரு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கலாம் ஆனந்தி பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் தீபீஸ்வரன் இருபது மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நந்தினி இருபது மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் தாமஸ் எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கீங்க தெரியுமா மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து பூஜ்யத்தில் இருக்கிறீங்க இறுதி சுற்றில் நிச்சயமாக அதிக மதிப்பெண் எடுப்பீங்க அப்படின்னு நம்புற அடுத்ததுக்கான வாழ்த்துக்களை அட்வான்ஸ் கண்ட்ரஸ் டு யூ வாழ்த்துக்கள் படம் பார்க்கறது இல்லையா அரசியல் தெரியாதா அட்லீஸ்ட் நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கறது இல்லையா அது அவங்க வந்து புது நடிகை நினைக்கிறேன் புது நடிகை அதனால நீங்க உங்களுக்கு தெரியாது பழைய நடிகையா இருந்தா தெரியும் சித்தீஸ்வரன் நீங்க உங்களுக்கான விளையாட்டை விட அடுத்தவங்களுக்கான விளையாட்டை தான் அட்டகாசமாக விளையாடுறீங்க ரியாலிட்டி அப்படி தானா விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் ரெண்டு சுற்று சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறீங்க இப்போ அடுத்ததா இறுதி சுற்றுக்கு வந்திருக்கோம் இறுதி சுற்று படம் பார் விடை சொல் படம் பார் விடை சொல் அதுலேயே பொருள் இருக்குது இங்கே ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக 
ஐந்து படங்கள் கொண்ட ஒரு பிக்சரைசேஷன் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா அதை பார்த்துட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு படத்திலும் இருப்பவர்கள் யார் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அந்த ஒவ்வொரு படத்திற்கும் ஐந்து மதிப்பெண்கள் கொடுக்கப்படும் விளையாட போலாமா ரெடியா தாமஸ் ரெடி சார் நீங்கள் தான் கண்டிப்பாக விளையாடக்கூடிய கட்டாய சூழலில் இருக்கிறீங்க விளையாட போலாமா போலாம் ஆனந்தி போலாமா போலாம் நந்தினி போலாமா படம் பார்பிடை சொல் இதில் ஃபஸ்ட்டு விளையாடுறதுக்கு தாமஸ் உங்களை கூப்பிடுறேன் ஏன்னா இதுலேயாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டில் கூப்பிட்டுருக்கேன் படம் தெரியுத நல்லா பாருங்க டென் செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது நல்லா படத்தை பார்த்தீங்களா போலாமா பதில சொல்லுங்க மூன்று சுந்தர் பிச்சை அடுத்தது அடுத்தது அரசியல் இதில் ஒரு கேள்விக்கு நீங்கள் ஒரு படத்துக்கு விடை சொல்லியிருக்கிறீங்க மற்றவங்க பாருங்கள் ரெடின்னு சொன்ன பிறகு யார் ஃபஸ்ட்டு பசர் அனுப்புகிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் ரெடியா ரெடி தீர்த்தீஸ்வரன் நீங்கள் சொல்லலாம் முதல் வந்து இம்ரான் அஸ்மி ரெண்டாவது சாய்னா நேவால் மூணாவது சுந்தர் பிச்சை நாலாவது அண்ணா ஆசாரே அஞ்சாவது நாமுத்து அஞ்சு கேள்விக்கும் விடை சரியா தவறாவும் தாண்டி கடகடன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஸோ இது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும் போனஸாக வரும் அதுக்கு முன்னாடி தாமஸ்னுடைய பதிலை பார்க்கலாம் தாமஸ் உங்களுக்கு அந்த ஐந்து படங்களில் ஒரு படத்திற்கான விடையை சொல்லியிருக்கிறீங்க சுந்தர் பிச்சை என்ற மூன்றாவது படத்திற்கான பெயரை சொல்லியிருக்கிறீங்க சரியான விடை உங்களுக்கான மதிப்பெண் ஐந்தை முதல் முதலாக பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது தீஸ்வரன் தீ மாறி பாஞ்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய அந்த ஐந்து கட்டப்பட்ட படங்கள் ஐந்திற்கான விடை சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த ஐந்து படத்திற்கான பெயரையும் நானே சொல்கிறேன் எத்தனை சரி அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எம்ரன் ஹசீம் ரெண்டு சாய்னா நெஹ்வால் மூன்று சுந்தர் பிச்சை நான்கு அண்ணா ஹசாரே ஐந்து நா முத்துக்குமார் இதில் ஐந்தில் ஒன்று அவர் சரியாக சொல்லியிருக்காரு மற்ற நான்கு விடை சரியாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இருபது மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது விளையாடுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கான படம் இதோ டிஸ்பிளே ஆகுது சொல்லுங்க <laughs> 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 ஐந்து படங்களில் ஒரு படங்களுக்கு மட்டுமே விடை சொல்லிருக்கீங்க தித்தீஸ்வரன் போனஸ் பாயிண்டா எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு படத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க அதில் எது சரி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ரைட் ஒன்று ஆலியா பட் இரண்டு ஜான் சினா மூன்று சந்தோஷ் சிவன் நான்கு கிஷோர் ஃபில் எடிட்டர் ஃபைவ் மித்தேல் ஜான்சன் ஓகே 
ஆனந்தி உங்களுக்கான இறுதி சுற்றில் ஐந்து படங்களில் ஒரு படத்துக்கு மட்டும் தெளிவாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஒரு விடையும் சரியானது அதற்கான ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் பிசிஸ்வரன் போனஸ் பாயிண்டா ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க அதில் ரெண்டில் ஒன்று நாலாவது படத்திற்கான விடை கிஷோர் அப்படிங்கிறது சரியானது நீங்கள் தவறாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஐந்தாவது மிச்சல் ஜான்சன் என்பது சரியான விடை சரியாக சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இதன் மூலமாக ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வெரி குட் இறுதி சுற்றுல பாக்கி ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க நந்தினி தித்தீஸ்வரன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர்ல நந்தினி உங்களை இந்த விளையாட்டுக்கு இப்போ விளையாடுறதுக்கு அழைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கான அந்த படம் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாருமே சினிமா நடிகர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்களோ ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் எல்லாம் பயங்கரமாக மாறிட்டு இருக்கே எது இந்த புன்னகை அப்படிங்கிறது தெரியலங்கிறதுக்கு அர்த்தமா தெரியுதுங்கிறதுக்கு அர்த்தமா தெரியலங்கிறதுக்கும் புன்னகையா தெரியலன்னா கூச்சப்படுது தெரியலங்கிறதுக்கு புன்னகைங்க சொல்ல முடியாது நான் எதிர்பார்த்த விஷயம் யாருமே எனக்கு தெரியற மாதிரி இல்லை பட்டன் எனக்கு ஒரு ஆன்சர் எனக்கு தெரியற மாதிரி இருக்கு சொல்லலாமா நான்கு வந்து நடிகை நந்திதா தாஸ் சொல்லுங்க தெளிவா தெரியுதா ஃபர்ஸ்ட் தெரியலாம்ார் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> இந்த ஐந்து படங்களில் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க மூன்று வந்து உமேஷ் யாதவ் மூன்று இரண்டாவது படம் இரண்டு வந்து அல்போன்ஸ் புத்திரன் அல்போன்ஸ் சரி அடுத்தது ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறீங்க வேற எதுவும் ட்ரை பண்ண முடியலையா தெரியுது நந்தினி உங்களுக்கான இந்த கேள்வியில் ஐந்து படங்கள் காட்டப்பட்டது இதில் ஒன்று தான் சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க ஒன்றும் சரியா சரி தான் நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னது சரி ஆ நான் சொன்னது சரி விடை சொன்னதுனால அது சரி அப்படி கிடையாது அந்த விடை வந்து சரியான விடை தான் நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்கள் சொன்னதுனாலே சரிதான் அந்த விடை நந்திதா தாஸ் இஸ் ரைட் ஆன்சர் இதற்கான ஐந்து மதிப்பெண்களை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தித்தீஸ்வரன் ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இதில் எத்தனை ரைட் தெரியுமா ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் சொல்லியிருக்கிறீங்க எது ரைட்டு உமேஷ் யாதவ் எஸ் இஸ் ரைட் உமேஷ் யாதவ் இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் இந்த ஐந்து படங்களுக்கான பதில் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று தேவகவுடா ரெண்டு மிஸ்கின் மூன்று உமேஷ் யாதவ் நான்கு நந்திதா தாஸ் ஐந்து தான்யா இறுதி சுற்றில் இறுதியாக தித்தீஸ்வரன் நீங்கள் விளையாட இருக்கிறீங்க இதில் உங்களை விட எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருக்குது இந்த பிக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரை விட நீங்கள் அதிகமாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க உங்களுக்கான ஆப்ஷன் இதோ தித்தீஸ்வரன் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கீங்களா மூணு பேருக்கு பதில் தெரியும் ஸ்டார்ட் சொல்லுங்க ஒன்று ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ரெண்டு யோயோ அனிசி மூணு வெற்றி மாறன் நாலாவது வந்து அவங்க பேர் தெரில ஆனால் ம மலியுத்தத்தில் வெங்கல பதக்கம் ஜெயிச்சாங்க இன்னொருத்தவங்களும் பேர் தெரில அவங்க விக்ரம் வேதா படத்தோட ஈரோ பட் எப்படியோ ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருக்கீங்க இதில் எத்தனை ரைட் அப்படின்னு தெரியுமா மூணு ஆ சார் ரெடி இதுக்கு யாராவது ஆன்சர் தெரிஞ்சாலும் தெரிலனாலும் அழுத்தறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இல்லை அவர் சொல்லிட்டாரு அவர் சொல்லிட்டது எல்லாமே சரின்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டு பட் 
அவர் விட்டுருக்கு அவங்க ரெண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாமே அவர் சொன்னார் பட் இல்லை தாமஸ் நாம் நம்மளுக்கு வர்றதே விளையாட மாட்டோம் இது அடுத்தவங்களுக்கு போய் நாம் விளையாடணுமா விட்டால் போ ஆனந்தி இன்னும் போதும் எனக்கு நம்ம விளையாட்ட மட்டுமே நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஓகே இத்தீஸ்வரன் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஐந்து படங்களில் நீங்கள் மூன்றுக்கு விடை சொல்லியிருக்கீங்க ரெண்டு சொல்ல முடியல பட் ஓவராலாக கெஸ்ஸிங் மட்டும் இருக்குது சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாம் விடை ஒன்று ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ரெண்டு யோயோ ஹனிசி மூன்று வெற்றிமாறன் நான்கு சாக்ஸி மாலிக் ஐந்து சாரதா ஸ்ரீநாத் இதில் எத்தனை நீங்கள் சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க மூணு மூன்று மூன்று என்பது சரி இதன் மூலம் பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் வாழ்த்துக்கள் விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்று சுட்டு விளையாடி இருக்கோம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா நிதீஸ்வரன் புதுமையாக இருந்துச்சு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச கேள்விக்கு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கும் போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் தெரிஞ்ச கேள்விக்கு விடைய சொல்ல தெரியல சொல்ல சரி நீங்கள் சொல்லுங்க மற்றவங்களுக்கு கேள்வி கேள்வி கேட்குறப்போ அது நம்மளுக்கு ஆன்சராக இருக்குது நீங்கள் என்ன கேட்குறப்போ எனக்கு ஞாபகம் வரும் மற்றவங்க கேள்விக்கு நமக்கு பதில் தெரியுது நமக்கு கேட்கும் போது அந்த பதில் தெரிய மாட்டேங்குது ரைட் ஓகே இது வரைக்கும் நான் நிறைய பேரை கேள்வி கேட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன நல்லா கேள்வி கேட்டீங்க ஹச்சாரா இருக்கிறதுனால கேள்வி மட்டுமே கேட்க தெரியும் பதில் சொல்ல முடியாதுங்கிறதுனாலயா இருக்கு இல்ல பதில் சொல்ல முடியாதுங்கிறது கிடையாது இங்க வந்து பதில் சொல்லும் போது ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நந்தினியை நான் வந்து பார்த்தேன் வித்தியாசம் உனக்குள்ள இருக்க ஒரு நந்தினியை தட்டி எழுப்பி விட்டுருக்காங்களா ரைட் தாமஸ் சொல்லுங்க நல்லா இருந்துச்சு சார் நல்லா இருந்துச்சு அடுத்தவங்க பதில் சொல்றதா நல்லா இருக்குதா அடுத்தவங்க பதில் சொல்றது நல்லா இருந்துச்சு என்னோட ஆன்சர்ஸுமே எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 உங்களுக்கான மதிப்பெண் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியுமா ஐந்து மதிப்பெண் வெரி குட் தொடர்ந்து ஜீரோவில் இருந்துகிட்டு இருந்த நீங்கள் ஜீரோவாக வெளியே போகாமல் ஒரு ஹீரோவாக வெளியில் போகிறீங்க ஐந்து மதிப்பெண்கள் பெற்றதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைவரும் வெற்றியாளர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள் இருப்பினும் போட்டி என்று வருகின்ற பொழுது முதலாம் இடம் இரண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் என்று நிச்சயமாக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் மூன்று சுற்றிலும் சிறப்பாக விளையாடிய தீப்திஸ்வரனுக்கு கேப்டன் டிவி வழங்கும் சிறப்பு பரிசை கொடுப்பதற்காக அழைக்கிறோம் வாங்க வாழ்த்துக்கள் விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பாக விளையாடிய அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஆசை தம்பி பாய்